ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను మనం చివరి దినాల్లో రాకడి దినాల్లో ఉన్నాము మనం శ్రమ పడినంత కాలం ఇంకా శ్రమ పడక్కర్లేదు మన శ్రమలన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే దినం దగ్గరకు వస్తా ఉంది కాబట్టి ధైర్యంతో నిరీక్షణతో మనం సాగిపోదాం ఆ పోసుల కార్యాలు పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఒకసారి చదివి సహాయం చేయండి ఆ పోసులైన పౌల్ గారు ఈ సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి చాలా మనం ఆత్మలు ఎంకరేజ్ చేయబడడానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి ఒక చక్కని వచనాన్ని శిష్యుల మనసులను శిష్యుల మనసులను దృఢపరచి దృఢపరచి విశ్వాసమందు విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండవలనని నిలకడగా ఉండవలనని అనేక శ్రమలను అనేక శ్రమలను అనుభవించి అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలనని ప్రవేశింపవలనని వారిని హెచ్చరించి వారిని హెచ్చరించి బహుశా ఆ సమయంలో అపోసుల అయిన పౌలు గారు ముందున్న వారెంతా శిష్యులందరూ కూడా బలహీనమయ్యారేమో ఆ పరిస్థితులను బట్టి ఎన్నెన్నో దానికి ముందు చూస్తే వారు పొందిన శ్రమలు ఎన్నో ఎన్నో అగచాట్లు నిందలు కష్టాలు శ్రమలు ఎన్నో పొందారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పౌల పోస్తులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే శిష్యుల మనసులను దృఢపరిచి విశ్వాసం అందరూ నిలకడగా ఉండండి మీ విశ్వాసాన్ని మీరు విడిచిపెట్టొద్దు అని ఇంకొక మాట చెప్తున్నారు ఏంటంటే మనము అనేక శ్రమలు అనుభవించిన తర్వాత ఏం చేయాలంట దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి మనం కూడా చెప్దాం ఒకసారి మనము అనేక శ్రమలను అనుభవించి దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపవలను ఈ మాట చాలా మంది కష్టంగా ఉంటది బాబు అలాగైతే ప్రభులోకి రాను బాబు భారతదేశం పొందడం అనుకుంటారు అమ్మగారు చాలా కఠినమైన మాటలు చెప్తున్నారు అనేక శ్రమలు పొందాకంట అప్పుడంటే దేవుని రాజ్యం అయితే నాకు వద్దు బాబు నాకు ఈ క్రిస్టియానిటీ వద్దు నాకు ఈ సంఘం వద్దు నాకు ఈ ప్రభు వద్దు నేను బాప్తిసం పొందను ఎందుకంటే నాకు అనేక శ్రమలు పొందే శక్తి నాకు లేదు బాబు మరి దేవుని రాజ్యం అంటే అంత తేరగా ఉందా సకల ఆశీర్వాదాలతో నిండినటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి పరలోక రాజ్యం చాలా సులువుగా మనకు వచ్చేస్తుందా కొంచెం మూల్యం కూడా చెల్లించుకుంటూ వచ్చేస్తుందా ఈ లోకంలో చూస్తేనే ఒక ఆశీర్వాదం కావాలంటే మనం చాలా ప్రయాసపడాలి స్టూడెంట్స్ ఒక పై తరగతికి ఉత్తీర్ణతకు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రమోట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి పగలు రాత్రి చాలా కష్టపడాలి దా ముఖ్యంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ని అడిగితే పగలు రాత్రి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బిడ్డలు ఎన్నో రకాలైనటువంటి హార్డ్ వర్క్ చేసే కోర్సెస్ తీసుకున్న బిడ్డలు చాలా కష్టపడుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపడకుండా వాళ్ళు శ్రమ పడకుండా వాళ్ళకి ఉన్నతమైనటువంటి ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తు వారికి లేదు అందుకే వాళ్ళు శ్రమ పడుతున్నారు అలాగే లోకంలో ఓ అనేక రీతులుగా కష్టపడితే కానీ ప్రమోషన్ లేదు అనేక రీతులుగా కష్టపడితే కానీ ఓ సంపాదన లేదు ఏ కష్టపడితేనే కానీ ఏది కూడా మనకు దొరకదు కాబట్టి కష్టపడిన తర్వాతే ఆశీర్వాదాలు ఈ లోకంలో దొరుకుతుంటే ఉన్నతమైన పరలోక రాజ్యం అస్సలు కష్టం లేకుండా చిన్న నింద లేకుండా చిన్న శ్రమ లేకుండా చిన్న కన్నీళ్ళు లేకుండా పరలోక రాజ్యం తేరగా దొరికేస్తే ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోయి యుగ యుగాలు తరతరాలు హ్యాపీగా గడిపేద్దాం అనుకుంటున్నావా దేవుని బిడ్డ అది సాధ్యము కానే కాదు అనేక శ్రమలను భరించిన తర్వాత మనం పరలోక రాజ్యంలో చేరాలి ఎందుచు మనము ఒక ఆనందకరమైన దేశం ఉంది ఆ ఇటలీ సైనికులకి వారి ఇటలీ దేశం వారి కళ్ళ ముందు మెదులుతూ ఉంది మనకు కూడా మన యొక్క శాశ్వతమైన రాజ్యం మన కళ్ళ ముందు మెదలాలి ఆనందకరమైన అందమైన రాజ్యం అనమాట దాంట్లో మనం ప్రవేశించాలంటే మనకి ఈ మాత్రం ఒత్తిడులు తప్పదు తప్పనిసరిగా ఈ మాత్రపు శ్రమలను మనం తట్టుకొని నిలబడాలి కాబట్టి ఈ లోకపు శ్రమలు మనకు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి రాజ్యం ముందు ఏ మాత్రము కూడా ఎన్నదగినవి కావు కాబట్టి రెండో తిమతి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు చూసినట్లయితే ఒక చక్కని మాట అపోసులైనటువంటి పౌల్ గారు తన ఆత్మీయ కుమారుడైనటువంటి తిమోతికి వ్రాస్తూ ఒక చక్కని మాట చెప్తున్నారు క్రీస్తు వేసినందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ఉద్దేశించి వారందరూ హింస పొందుతురు అంటే నువ్వు కరెక్ట్ గా ప్రభులో బ్రతకాలనుకున్నావు అనుకో తప్పనిసరిగా నీకు శ్రమ తప్పదు వాటిని భరించే శక్తి కూడా ఆయన ఇస్తారు అయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆయన లోకమును జయించాడు మరి యోహాను సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త పదహారో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో చూసినట్లయితే ఒక చక్కని మాట మనం చదువుతా ఉన్నాం ఆయన చెప్తున్నాడు ఏ స్వయంగా ఏసు ప్రభు వారు చెప్తున్న మాట శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా యోహాను సువార్త పదహారు ముప్పై 
నా ఎందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును అందరు చెప్పండి లోకంలో శ్రమ కలుగును లోకమే శ్రమలతో కూడింది లోకమే ప్రభువుని విసర్జించింది లోకమే ప్రభు వద్దని ప్రభువుని సిలివేసింది లోకమే ఆ మరి అనేక రీతిలుగా దేవుని త్రోసివేసినప్పుడు నువ్వు లోకాన్ని నువ్వు వద్దనుకుంటే ఆ లోకం నిన్న ఏం చేస్తుందో తెలుసా నాకు ప్రభువే కావాలి నాకు ప్రభువే కావాలి నాకు లోకం వద్దు నాకు ఆచారాలు కాదు నాకు నా కులం కాదు ముఖ్యం నాకు నా మతం వద్దు నా కులం వద్దు నా నా ఏది కూడా నాకు వద్దు నా ప్రభు నాకు చావులు అనుకుని నువ్వు ప్రభులోకి వస్తే నీ భర్త నిన్ను మెచ్చుకుంటారా మార్పు చెందిన భర్తలు నీ కుటుంబీకులు ప్రభువుని ఎరగని వారు నిన్ను మెచ్చుకుంటారా భయ ఎంత మంచి పని చేసావమ్మా అంటారా లేదు 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 లోకంలో నీకు శ్రమే నువ్వు ప్రభు కొరకు ప్రత్యేకించబడి ప్రత్యేకమైన జీవితం నువ్వు జీవించాలనుకుంటే నీకు ప్రతికూలతలు తప్పు అందుకే సుప్రభు వారు చెప్తున్నారు లోకంలో మీకు శ్రమ ఇంకోటి ఏంటంటున్నారు ఆయన ఆయనను ధైర్యము అయినా సరే ఏం చేయాలి ధైర్యము ధైర్యము తెచ్చుకోండి ఎందుక ఎందుకని ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి చదువమ్మా నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను నేను నేను లోకమును జయించి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా మన ఏసై అంటే మనం సేవిస్తున్నటువంటి ప్రభు లోకాన్ని జయించిన ప్రభు అందుకే ఆయన మన ముందుండి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డ నువ్వు నిరుసాహపడద్దు నీకున్న శ్రమ కష్టము బాధ ఏ వ్యాధి ఏదైనా సరే నేను జయించాను నిన్ను జయింపు చేస్తానని చెప్తున్నాడు ఇంకోటి ఒక చక్కని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు జయించు అని కొరకు ఒక చక్కని వాగ్దానం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఒక చక్కని వాగ్దానం ఏసై మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు చూడండమ్మా ఏసై చెప్తున్నారు ఎంత ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు నేను అన్ని జయించేశాను నేనేమి దేవుడిగా ఉండి జయించలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానవుడిగా ఉండి ప్రతి విధమైన కష్టం ప్రతి విధమైన శ్రమ ప్రతి విధమైన ఆ యొక్క నింద ప్రతి విధమైన దుష్టత్వం లోకంలో అంతా కూడా నేను జయించేసి నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను చదువమ్మా నేను కూర్చుండి అన్న ప్రకారము జయించు వాని నాతో కూడా అబ్బా ఆయనతో కూడా ఎక్కడ కూర్చుండని ఇస్తారంట ఆయన ఆయన సింహాసనం మీద మనల్ని కూర్చుండని ఇస్తారంట దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గా ఆయన సింహాసనం అంటే సామాన్యమా ఆయన సింహాసనం అందు ఆయనతో సమవారసులు అంటే అది సామాన్యమైన ఆశీర్వాదమా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు జయించమని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ యుద్ధం లేకుండా సింహాసనం ఉంటుందా ఎంత మంది రాజులు ఎన్ని యుద్ధాలు చేసిన ఏ దేశాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు అని మనం చరిత్రలో చదివిన దానికి వెనక వారు తప్పనిసరిగా వారు యుద్ధం చేశారు పోరాడారు రక్తం చిందించారు దేవుని బిడ్డల కాబట్టి యుద్ధము లేకుండా లేకుంటే పోరాటము లేకుండా సింహాసనము లేదు ఏసై మనకు సింహాసనం ఇస్తాడు కాబట్టి పోరాడదు నువ్వు శరీరంతో పోరాడవు ఎప్పటికప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయిపోతావు నీ శరీరం ఇంకా రెండు మూడు గంటలు పడుకో ప్రార్థనకు లేవద్దంటే చక్కగా నీ శరీరాన్ని బజ్జో పెడతావు ఎందుకంటే నీ నీకు సుఖాశక్తి ఎక్కువ శరీరాన్ని బజ్జో పెట్టి నిద్ర పూచి దుప్పడు కప్పుకొని హాయిగా రెండు మూడు గంటలు నిద్రపోతావు ప్రభుత్వం సహవాసం చేయి నువ్వు శరీరాన్ని జయించలేవు నీకు ఏసై సింహాసనం కావాలి అవుతుందా అయ్యే పనేనా దానికి కొంత మూల్యం చెల్లించొద్దా నీ నిద్రను త్యాగం చేయొద్దా లేచి నీ శరీరాన్ని జయించాలి ఇలాగే ప్రతీది నువ్వు కంటిని జయించలేవు నీకు సింహాసనం కావాలి నీ చెవిని జయించలేవు నీకు సింహాసనం కావాలి నీ నోటిని నీ పెదవుల్ని నా నాలుగుని నువ్వు జయించలేవు నీకు సింహాసనం కావాలి నీ పాదాలను ఓ వెళ్ళకూడని చోట్లకు వెళ్ళకుండా నువ్వు ఆపలేవు చెడు స్నేహితులతో తిరగకుండా నువ్వు ఆపలేవు నీకు సింహాసనం కావాలి నీ చేతులను వ్యర్థమైన క్రియలు చేయకుండా నువ్వు ఆపలేవు నీకు సింహాసనం కావాలి అది సాధ్యమా కాదు నీ ప్రతి అవయవాన్ని నువ్వు జయించాలి దేవుని బిడ్డ జయించినప్పుడే తండ్రి మనకి ఇస్తున్నటువంటి సింహాసనం అని మనం చూస్తున్నాం సరే ఇప్పుడు ఇస్రాయేలీని గురించి మనం ఆలోచించేసినట్లయితే వారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరారు ఇస్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటేశారు గొప్ప అరణ్యాన్ని దాటేశారు యోర్ధాన్ కూడా దాటేశారు వారంతా వారన్నీ దాటిన తర్వాత ఇంచుమించు ఎక్కడికి వచ్చేసారంటే ఇటలీ సైనికులు ఎలాగైతే ఆల్ఫ్ పర్వతాలకు దగ్గరగా వచ్చేసారో ఇస్రాయలీలు కూడా ఐగుప్తు నుండి అన్ని దాటుకుంటూ వచ్చేసారు ఏమేమి దాటారని చెప్పాను ఎర్ర సముద్రం దాటేశారు గొప్ప అరణ్యాన్ని దాటేశారు ఎంతో మంది రాజులను వాడగొట్టారు యోర్ధానను దాటేశారు ఎక్కడికి వచ్చేసారంటే వాళ్ళకి పాలు తేనెలు ప్రవహించే కణాను దేశాన్ని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేశాడు కదా కాబట్టి ఇంచుమించు ఆ పొలి మేరల వరకు వారు వచ్చేసారు అక్కడ వరకు వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఒకటి జయించవలసి వచ్చింది నిఫిలీలు అనేటువంటి ఒక జాతి వారిని వారు జయించవలసి వచ్చింది అయితే వారిని చూసి వారు ఏం చేశారంటే కలత పడ్డారంట 
కలత పడ్డారు కంగారు పడిపోయారు టెన్షన్ పడిపోయారు యహోషువ వారిని ధైర్యపరుస్తున్నాడు యహోషువ ఎవరంటే వారి సైన్యాధిపతి యహోషువ వారిని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు యోద్ధాన్ని జయించాం ఇస్రాయేలీలారా దేవుని బిడ్డలారా యహోవా దేవుని ప్రజలారా యోద్ధాన్ని జయించేసాం కదా ఎర్ర సముద్రాన్ని జయించేసాం కదా అన్ని జయించుకుంటూ వచ్చేసాం కదా ఎందుకు ఆయన ఎఫ్లీలను చూసి మీరు బా భయపడతారు భయపడద్దు సంఖ్యాకాండం పదమూడో అధ్యాయము మరి అక్కడ చూసినట్లయితే ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై మూడు వచనాలు చూసినట్లయితే మనకు కనబడతా ఉంది అక్కడ అయితే ఆ దేశంలో నివసించు జనులు అయితే ఆ దేశంలో నివసించు జనులు బలవంతులు బలవంతులు వారి పట్టణములు ప్రాకారము గలవి అంటే ఆ దేశంలో నివసించే ప్రజలంట బలవంతులంట వారి ప్రాకారాలు మిక్కిలి గొప్పవి అయి బాబాయ్ చాలా గొప్ప పెద్ద పెద్ద బలమైన కట్టడాలంట మరియు అక్కడ మరియు అక్కడ అనాకీయులను చూసి అనాకీయులను చూసి అమాలేకీయులు అమాలేకీయులు దక్షిణ దేశంలో నివసించుచున్నారు దక్షిణ దేశంలో నివసిస్తున్నారు హిత్తీలు యోబీసీలు యోబూసీలు అమోరీయులు అమోరీలు కొండ దేశంలో నివసించు కొండ దేశం వీళ్ళందరూ ఎవరంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలకు శత్రువులు ఈ చెప్తున్నటువంటి లిస్ట్ అంతా కూడా శత్రువులంట వారు ఎవరెక్కడ నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు శత్రువులు చూస్తే చాలా జాతులు వారు ఉన్నారు వీరందరూ కూడా కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు బలవంతులు ఉన్నత దేహులు కాబట్టి వీళ్ళని చూసి ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అదే అదే సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగు అధ్యాయము ఆరు తొమ్మిది వచనాలు కూడా చదివి సహాయం చేయమా అప్పుడు దేశంలో సంచరించి చూచిన వారిలో నుండి నూనె కుమారుడగు యహోశువయు యహోశువయు యపుణ్య కుమారుడగు కాలేబును కాలేబును బట్టలు చింపుకుని బట్టలు చింపుకుని ఇస్రాయేల్ సర్వ సమాజముతో ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజముతో మేము సంచరించి చూసిన దేశము మేము సంచరించి చూచిన దేశము మిక్కిలి మంచి దేశం మిక్కిలి మంచి దేశము యహోవా మన ఎందు యహోవా మన ఎందు ఆనందించి ఆనందించిన ఎడల ఆ దేశంలో ఆ దేశంలో మనలను చేర్చి మనలను చేర్చి దానిని మనకి ఇచ్చును దానిని మనకు ఇచ్చును అది మోసే మోసే పంపినటువంటి ప్రజలు మోసే కొంతమందిని ఆ వేగ చూడడానికి పంపించినప్పుడు ముందు చెప్పినటువంటి చెడ్డ సమాచారం అంతా కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ చెడ్డ సమాచారాన్ని వాళ్ళు చెప్పి అంటున్నారు అమ్మో వాళ్ళు ఉన్నత దేహులు వాళ్ళు ఈ చుట్టూ ప్రాకారాలన్నీ కూడా చాలా బలమైనటువంటి ప్రాకారాలు మనం వాళ్ళని జయించలేం బాబు అని చెప్తున్నారు మోసే పంపించినటువంటి ఆ వేగులు వారు లేకుంటే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అలా చెప్తుంటే అప్పుడు ఆ వెళ్ళిన వారిలో ఇద్దరు ఎవరంటే యహోశువ కాలేబులు వాళ్ళు చెప్తున్నారు జనులను నిమ్మల పరిచి జనులందరూ కూడా బాబోయ్ 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 ఏంటి బాబోయ్ ఈ మోసే ఐగుప్తు నుండి తీసుకొచ్చి పాలు తేనెలు ప్రవహించే కణాల దేశంలో ప్రవేశపెడతానన్నాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే కణాల దేశంలో ప్రవేశపెట్టలేదు సరి కదా ఆ భయంకరమైన శత్రు ప్రజలందరికీ మనకంటే ఎత్తరులు ఉన్నత దేహులు ఓ ప్రాకారం కలిగిన పట్టణాల్లో ఉన్నవారు ఓ కొండ ప్రజలు వారిని జయించలేం మనం వారి శక్తి ముందు అసలు చాలా బలహీనలు వారి ముందు మనం చూస్తే మిడతల్లా ఉన్నాం వీళ్ళందరి నోటికి ఎరగా వేయడానికి తీసుకొచ్చాడు మోసే బాబోయ్ మనల్ని చంపేసేలాగా ఉన్నాడని ప్రజలందరూ కూడా కలవర పడిపోతున్నారు టెన్షన్ పడిపోతుంటే ఆ ఎళ్ళిన వారిలో ఇద్దరు మాత్రమే యహోశువా కాలేబులు ఏం చెప్తున్నారంటే అది మంచి దేశం యహోవా మన ఎందు ఆనందిస్తే ఆ దేశాన్ని మనకి ఇస్తాడు మనం వారిని జయించగలము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మనము వారిని జయించగలము అందరం చెప్దామా ఈ మాట మనము వారిని జయించగలము మనము వారిని జయించగలము మనము వారిని జయించగలము కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా మనము వారిని జయించగలము సాతాను శక్తులను మనం జయించగలం లోకాన్ని మనం జయించగలం శరీరాశులు మనం జయించగలం సమస్తాన్ని కూడా మనం జయించగలము 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 ఇదే విశ్వాసంతో యహోశువ కాలేబులు సాగారు దేవుని బిడ్డరా అందుకే ఆ ప్రజలందరూ ఆ విశ్వాసంతో ఉన్నవారందరూ కూడా అక్కడ మధ్యలోనే కోల్పోయారు కణాన దేశంలో ప్రవేశించలేదు ఇద్దరు మాత్రమే యహోశువ కాలేబులు ప్రవేశించారు ఆ దేశం ఇంకా ఎలాంటిదని బైబిల్ చెప్తుందో తెలుసా ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఆరో వచనం చూసినట్లయితే అది సకల దేశములకు ఆభరణమైన దేశం ఆభరణం అంటే ఏంటంటే మనకి ఎంత ఇష్టమో ఆడళ్ళకి ఆభరణాలు అది కదని ఇది ఇది కదని రకరకాల అలంకరించేసుకోవాలని ఆశ ఉన్నదాన్ని రూపం మార్చేసే విధంగా అలంకరించేసుకోవాలని ఆశ అంటే ఒక్కొక్క మోడల్ అంటే ఎంత ఇష్టమో ఇంకా ఆభరణాల గురించి వర్ణించడం నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి కాబట్టి ఎంత ఇష్టమో ఆభరణం అంటే అందాన్ని 
రెట్టింపు చేస్తుంది అనమాట అంటే అందాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రా ఉండేలా చూపిస్తుంది అందుకే ఆభరణాల పట్ల స్త్రీలకు ఎక్కువ మక్కువ అంటే అది అందమా అందంగా ఉంటుంది ఆభరణం అంటే సుందరమైనది అందమైనది మనకు దేవుడు ఇచ్చే దేశం అంట ఆభరణము లాంటి దేశం అంట దేవునికి స్తోత్రం కలుగులుగా శృంగారమైన నగరం అంట ఇంకా ద్వితీయ ఉపదేశకాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం చూసినట్లయితే అది ఏ లోపము లేని దేశం అంట అక్కడ ఏమి కూడా ఏమి లేదండి లోపం లేదండి అక్కడ లోపాలు కనబడవు అన్ని లోపాలు మన దేశంలోనే అన్ని దేశ అన్ని లోపాలు ఆస్ట్రేలియాలోనే అమెరికాలోనే జర్మనీలోనే రష్యాలోనే ఈ భూమి మీద ఉన్న దేశాలన్నిటిలో కూడా లోపాలు 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 కానీ మనం చేరబోతున్నటువంటి ఆ దేశము లోపము లేని దేశం అంటే ద్వితీయోపదేశం కానీ ఎనిమిది తొమ్మిదిలు ఉంది కాబట్టి దీనిని గుర్చి మనం అవిశ్వాసపడొద్దు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆ రాజ్యం మనకుంది కాబట్టి ఆ నిత్య రాజ్యానికి మనం వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా యహోశువ కాలేబుల వలె పూర్ణ మనసుతో యథార్థమైన హృదయంతో ఆయన అనుసరించి వారిగా మనం ఉండాలి హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం చూసినట్లయితే నేనే చెప్పేస్తున్నాను వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మనం ఒప్పుకునే దాని నేం చేయాలంట గట్టిగా పట్టుకోవాలి నేనేం ఒప్పుకోలేదండి అంటారా ఒప్పుకోలేదు మీరేమి అయ్యగారు బాప్తీసం ఇస్తున్నప్పుడు బాప్తీస్మాల్ ట్యాంక్లో లేకపోతే నదిలో దిగినప్పుడు ఏం ఒప్పుకోలేదా చివరకు మరణాపాయకమైన పరిస్థితులు వచ్చిన చివరకు నీ కొరకు మరణించవలసి వచ్చిన నీ కొరకు నేను మరణిస్తాను నీ కొరకే నేను బ్రతుకుతాను తుది శ్వాస వరకు నీలో నమ్మకంగా ఉంటాను మేము మనం ఒప్పుకోలేదా నీళ్లలో మనం వాగ్దానం చేసిన దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కాబట్టి మనము ఒప్పుకొని దాన్ని నేను చేయాలి అది మీరందరూ బాప్తీసం పొందినప్పుడు పాస్టర్ గారు ఎదురుగుండా సంఘం ఎదురుగుండా దేవుని ఎదురుగుండా చేసిన ప్రమాణాన్ని మరి ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ ఉదయ కాలంలో మనం ఏదో ఒప్పుకున్నాం తదొక్క మరణాపాయకరమైన పరిస్థితి అన్ని విడిచిపెట్టిన ప్రభు నీ కొరకు చావవలసి వచ్చిన నీ కొరకు నేను చస్తాను ప్రభు అని చెప్పి చివరి వరకు నీ సాక్షిగా ఉంటాం ఎన్నో ప్రమాణాలు చేసి దేవుని ఎదుట మనం ఒప్పుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలంటే మరలా గట్టిగా పట్టుకుని ఆ ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యానికి ఆ ఉన్నతమైన దేశానికి మనం సిద్ధపడదాం నీ ఎదురుగుండా కనబడుతున్నటువంటి ఆ పర్వతం ఒకవేళ నీకు ఆల్ఫ్ పర్వతంలా కనబడినా దాని నీ ఉద్దాటగలవు దాని నీ ఉద్దాటగలవు దేవుని బిడ్డ విశ్వాసముతో ప్రభు వైపు చూస్తే ఎహో వా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలం పొందుతారు కదా కాబట్టి దిన దినం ఏ సై కొరకు ఎదురు చూచి నీకు ఎదురవుతున్న ప్రతి ఆల్ఫ్ పర్వతాలను నువ్వు ఎదిరించి వాటిని అధిగమించి వాటిని ఎక్కి అవతల వైపుకు దాటి గమ్యానికి చేరదాం ఇలాంటి శ్రేష్టమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘమైన మనందరికీ సమృద్ధిగా అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్